வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எப்படி நம்ம ஆப்பில் வந்து சென்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம லோக்கல் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரிகர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஓர் ஓரில் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சினாரியோ தான் ஒரே ஒரே செட்டப் தான் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து சர்வரை வந்து செட்டப் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ என் சர்வரை நம்ம செட் பண்ணும்போது வந்து ஸோ நம்ம ஆப்புக்கும் சர்வருக்கும் ஆப்பிளுக்கும் நடுவில் வந்து நாம் ஒரு செக்யூரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் அதே சமயம் எப்படி வந்து நம்ம சர்வர்லேருந்து பேலோடு வந்து எப்படி அனுப்புறதுங்கிறது நம்ம செட்டப் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சர்வர் ஒன்று தேவைப்படுது ஸோ நம்மளால் இப்போ மேனலாக உட்காந்து ஒரு சர்வரை செட்டப் பண்ண முடியாத காரணத்தால் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபயர் பேஸுங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து நாம் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபயர் பேஸுங்கிறது வந்து ஒரு கூகுளோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ அதை வச்சு நாம் நம்ம அப்ளிகேஷனோட சர்வரை வந்து அதை கன்சியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதை செட்டப் பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் அதே சமயம் இந்த புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து நம்ம நம்ம ஆப் லெவலில் ஒரு சில செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஆப்பு ஆப்பிள் அண்டு நம்ம சர்வர் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மூணு பேருக்கு உள்ளே வந்து நாம் ஒரு ஒரு செக்யூர்டான ஒரு செக்யூ ஒரு கனெக்ஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த செக்யூரிட்டிக்காக நாம் ஒரு சில ப்ரொஃபைல்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நாம் செட்டப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கிளைண்ட் ஆப் இருக்குது அண்டு நம்ம ஏபிஎன்எஸ் சர்வர் இருக்குது அதாவது ஆப்பிள் சர்வர் அண்ட் தென் ப்ரொவைடர் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரொவைடருங்கிறது நம்ம ஆப் சர்வர் கிளைண்ட் ஆப்புங்கிறது நம்ம ஆப்பு இது வந்து ஏபிஎன்எஸ்ங்கிறது வந்து ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் வழியாக தான் நம்ம ஆப்புக்கு வந்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து டெலிவர் ஆகும் ஸோ இந்த செட்டப்பை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆக்கிறதுக்காக இதில் வந்து ஆக்சுவலாக நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ இதை ஈஸியாக ஆக்கிறதுக்காக இந்த ஃபயர் பேஸுங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சிம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே இந்த செட்டப் எல்லாத்தையும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நம்ம ஆப்பில் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ ஃபயர் பேஸுங்கிறது ஒரு கூகுள் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இது வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் ப்ராஜெக்ட் நம்ம a singular application and it's a push notification okay next then okay now we have created panni irukken so in the create panna uh, app vandu na use panniti idu vandu nama server la vandu i mean nama apple developer account la vandu nama ஒரு ஒரு செட்டப் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஆப் ஐடி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ஆப் ஐடியை கிரியேட் பண்ணதால் நமக்கு வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து நம்ம அசோசியேட்டட் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து எனேபிள் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகேவா ஸோ பண்டில் ஐடி வந்து செட்டப் பண்ணியாச்சு கண்டினியூ அண்ட் தென் ஐ எம் ரெஜிஸ்டரிங் ஒன் ஆப் இன் த டெவலப்பர் கன்சோல் அதுக்கப்புறமேட்டு அதில் வந்து நாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த சென்ஸ் நம்ம வந்து ஆப்பிள் கிட்ட சொல்லணும் நான் வந்து இந்த ஆப் வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அலோவ் பண்ண போகுதுன்ட்டு ஓகே ஸோ அந்த செட்டப்பையும் நம்ம பண்ணணும் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ க்ரியேட் பண்ண ஆப்புக்கு ஈக்கணுன்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ லெட் மீ க்ரியேட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொஃபைல் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஆப் ஸோ புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்பு நான் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் and i'm choosing the devices and certificates idu vandu push notification profile okay so generate panni idu vandu na download panni vechirukken okay so this is the first step nama nama project ku vandu export project ku vandu theva so the signing and certificates ku poittu na vandu ipa manually adha vandu na import panna poren and the profile so download so in the profile so push notification profile okay so idu download panni na vand add panniten okay so nama project vand developer console oda nama sync aayiduchu and inge vand nama already anga push notification vand enable pannirundom so adhe vand nama inge vand set up pannikalam okay va so idu vand neenga pannalana unga app ku vand push notification vand varadhu actually okay so step number 1 adu vand complete aayiduchu 
ஸோ கிளைண்ட் சைடு முடிஞ்ச பிறகு இப்போ சர்வர் சைடு வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ சர்வர் வந்து நமக்கு ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்ட் தான் ஸோ இந்த ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்டில் எப்படி நம்ம சர்வர் செட்டப் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஃபயர் பேஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயத்த வந்து பண்ணலாம் லைக் உங்களுக்கு வந்து டெடிக்கேட்டட் சர்வரை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபயர் பேஸ் டூலை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓன் சர்வர் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதிலே வந்து டேட்டா பேஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஹோஸ்டிங் சர்வீசஸ் அண்ட் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து நாம் இந்த க்ளவுட் மெசேஜிங்கிற ஃபீச்சரை வந்து நாம் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த க்ளவுட் மெசேஜிங் ஃபீச்சரை வச்சு தான் நாம் ஆப்பை வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து வாங்க போகுது ஓகே ஸோ எப்படி நம்ம செட்டப் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஐஓஎஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இந்த ஃபைவ் பேஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஐஓஎஸ் ஆப் எந்த எல்லா பிளாட்ஃபார்முக்குமே வந்து ஃபயர் பேஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கும் சரி நம்ம எந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் சரி ஓகே ஸோ நான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய பண்டல் ஐடியை வச்சு அண்ட் ஸோ நம்ம ஏபிஎன்எஸ் வச்சு பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியான ப்ராசஸ்ஸை வந்து இந்த கூகுள் ஃபயர் பேஸ் வந்து சிம்பிள் விஷயம் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக ஓகே அதனால் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த ப்ராஜெக்டையும் வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபயர் பேஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்கள் ஆப்பில் செட்டப் பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சில பாடை வந்து நீங்கள் செட்டப் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் அவனோட ஓன் கோடை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பாட் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ பாட் செட்டப் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி பல வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோலையும் நம்ம அதை கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர் போயிட்டு நம்ம வந்து பாட் பாடை வந்து எடிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ லெட் மீ கில் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் பாட் யூனிட் ஸோ பாட் யூனிட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் பாட் ஃபைல் ஒன்று ஸோ அந்த பாட் ஃபைல் வந்து நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் அண்ட் இந்த பாட் ஃபைலில் வந்து நாம் அவன் சொன்ன ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாட் ஃபயர் பேஸ் அனலிட்டிக்ஸ் இது ஒன்று இன்னொன்று வந்து கூகுள் ஃபயர் பேஸ் சர்வீஸ் க்ளவுட் மெசேஜிங் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்கும் லெட் மீ ஓப்பன் தட் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்டில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஃபைலில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்குது இந்த ஃபைவ் பேஸ் மெசேஜிங் சர்வீஸை நம்ம வந்து நம்மளோட பாட்டில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லைப்ரரி வந்து நமக்கு தேவை ஓகே ஸோ லெட் மீ செட் அப் த பாட் பாட் இன்ஸ்டால் ஓகே இது வந்து ஒரு சில கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஃபைவ் பேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இன்ஸ்டால் ஆன பிறகு ஓகே நம்ம ப்ராஜெக்டில் வந்து ஃபயர் பேஸாக செட்டப் பண்ணியாச்சு ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் மை ப்ராஜெக்ட் டெஸ்டாப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸாக அது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம ஃபயர் பேஸோட ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஸோ ரெண்டு பாடம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து செட்டப் வந்து பண்ண வேண்டியது தான் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் ஃபஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் கோடை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபயர் பேஸில் வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து என்னென்ன செட்டப் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு வகையான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் தானே ஸோ அதனால் யூசர்கிட்ட வந்து நம்ம பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ அது வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்து யூசர் நோட்டிஃபிகேஷன்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் இருக்குது யூசர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ யூசர் நோட்டிஃபிகேஷன் சென்டர் டாட் என்ன ஃபைல் பார்த்து மறந்தே போச்சு எனக்கு ஓகே நான் ஆல்ரெடி வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் திரும்ப யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ இதை வச்சு நாம் யுஎன் யூசர் நோட்டிஃபிகேஷன் டாட் கரண்ட் டாட் என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வேணுமோ அந்த அலர்ட் சவுண்ட் ஆர் பேட் பேட் சவுண்ட் இல்லை 
என்ன வேணுமோ ஸோ அலர்ட் ஆர் பேட்ச் ஆர் சவுண்டு இது மூணுத்தையும் நாம் யூசர்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கணும் ஸோ இந்த பர்மிஷனை வந்து நாம் ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி யூசர்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் யூஸ்வலாக இப்போ ஃபயர் பேஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகே அதாவது புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இது வரைக்கும் ஒன்லி ஒரிஜினல் டிவைஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அண்ட் இந்த லேட்டஸ்ட் ஐ எக்ஸ்கோரில் மட்டும்தான் வந்து இதை சிமுலேட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஓல்டர் எக்ஸ்கோரில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து டிவைஸில் தான் ரன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ யூ ஜஸ்ட் அசியூம் லைக் இது வந்து ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு வந்து நமக்கு அந்த ப்ராம்ட் வந்து காட்ட போகுது நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் அலோவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்ட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நாம் ரிஜிஸ்டர் அதாவது ரிமோட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம வரதுக்காக ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஓகே அது வந்து இந்த லைன் ஸோ அப்ளிகேஷன் டாட் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் ரிமோட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த லைனை கொடுத்தா இது என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம ஆப்பையும் ஏபிஎன்எஸ் சர்வரையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ஆப் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அலோவ் பண்ண போகுது ஸோ நீ வந்து ஒரு ஐடியை வந்து கிரியேட் பண்ணி தா அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு செட்டப் வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் செட்டப் அது பண்ண பிறகு நாம் தேர்ட் செட்டப் வந்து ஃபயர் பேஸை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அது வந்து எப்படி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபயர் பேஸை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபயர் பேஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு நாம் அண்ட் அதுக்கு மாதிரி நாம் ஒரு ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் ஸோ இங்கே வந்து நாம் ஒரு ஃபைலை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த டவுன்லோட் கான்ஃபிக் ஃபைல் ஸோ இந்த ஃபைலை வந்து நாம் நம்ம ஆப்பில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் செட்டப் பண்ணணும் ஸோ இந்த போஸ்டர் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அதை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அங்கே டவுன்லோட் பண்ண இடத்துல போய் பார்த்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக லேட்டஸ்ட்டாக டவுன்லோட் பண்ணது டென் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஃபினிஷ் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம இந்த ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வச்சுக்கலாம் இந்த டூவெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ அதை டூவெல்லாம் எடுத்தால் தான் வந்து இது கரெக்டாக கான்ஃபிகர் ஆகும் இல்லைனா நம்ம ஃபைல் நேமை வச்சு மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபயர் பேஸ் ஆப் டாட் கான்ஃபிகர் ஓகே ஸோ இந்த செட்டப் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஆப்பையும் ஃபயர் பேஸையும் வந்து லிங்க் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு பண்ணிட்டால் நம்ம வந்து ரிமோட்டில் வந்து நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ லெட் அஸ் க்ரோ டு த ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸோ இந்த செட்டப்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெட்டப் வந்து நாம் ப்ராஜெக்ட்லேயே செட்டப் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு நம்ம ஆப்பை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ஆப்போட இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த கிளவுட் மெசேஜிங் போய்ட்டு இங்கே வந்து நாம் நம்ம சர்வரை வந்து ஏபிஎன்எஸ் ஐ மீன் ஆப்பிள் கிட்டே வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து இங்கே வந்து ஒரு சில ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒன்று வந்து அத்தென்டிகேஷனுக்கே ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ஆட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இங்கே சர்டிஃபிகேட் பதிலாக நம்ம அத்தென்டிகேஷன் கீயே வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணலான்னா இங்கே போய்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஒரு கே ஒரு கீ வந்து ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏபிஎன்எஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஏபிஎன்எஸ் சர்டிஃபிகேட் ஸோ கான்ஃபிகர் கண்டினியூ ரெஜிஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு அண்ட் லெட் அஸ் டவுன்லோட் தட் இந்த டவுன்லோட் பண்ண கீயை வந்து நாம் ஃபயர் பேஸுக்கு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்டஸ் அப்லோட் தட் ஸோ ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இது வந்து இது ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது இது வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஒன் பழேஸு அண்ட் இது தான் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம ஏபிஎன்எஸ்க்கு வந்து அனுப்பிடலாம் அண்ட் இதில் வந்து கீ இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது ஸோ கீ வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் கீ அதை வந்து இங்கே செட்டப் பண்ணிடலாம் அண்ட் டீம் ஐடி ஒன்று கேட்குது அது வந்து இது ஆக்சுவலாக ஓகே ஓகே ஸோ அதை வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் நம்ம வந்து சர்வர் ஆப்பிள் கிட்ட வந்து நம்ம இந்த சர்வரை வந்து நம்ம லிங்க் பண்ணியாச்சு ஓகே 
ஸோ இந்த சர்வர் வந்து என்னோடய ஆப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து பர்மிஷன் தரேன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த கீ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ சர்வர் செட்டப் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃபைனலாக வந்து நம்ம இப்போ புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆட் பண்ண சென்ட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டம்மி புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அனுப்ப போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து சர்வரில் வந்து செட்டப் பண்ணணும்னா அது கொஞ்சம் ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எப்படியும் நம்ம ஐஓஎஸ் டெவலப் இருக்குது அதை பற்றி கவலை இல்லை ஒன்லி நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வருதான்றது மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நம்ம இங்கே செட்டப் பண்ணலாம் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் செட்டப் பண்ணுறது முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அதை பார்ப்போம் ஸோ டெஸ்ட் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே சென்ட் டெக்ஸ் மிஸ்ஸேஜ் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோக்கனை வந்து கேட்குது ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோக்கன்னா என்னதுன்னா உன்னோட ஆப்பை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்ல ஸோ உன்னோட ஆப்புக்குன்னு சாரி உன்னோடய டிவைஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐடியை வந்து கொடுத்தா தான் அந்த ஐடிக்கு வந்து அந்த சர்வர் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அனுப்பும் ஸோ அதனால் இந்த ஐடியை வந்து எப்படி எடுக்கிறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு வந்து நாம் இங்கே வந்து ஒரு மெசேஜிங் டாட் மெசேஜிங் டாட் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் ஓகே சார் இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை நாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டால் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஒருத்தரையும் வந்து ஒரு காமன் ஒரு டோக்கன் டிவைஸ் டோக்கன் வந்து கிரியேட் ஆகும்போது வந்து நமக்கு தருவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மெசேஜிங் டெலிகேட்டில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நாம் செட்டப் பண்ணிடலாம் டிட் ரிசீவ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டோக்கன் ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அது ஸோ இதுதான் ஸோ லெட்டர் ஸ்கீப் ஒன் பிரேக் பாயிண்ட் ஷோர் அண்ட் லெட்டர் ஸ்ரான் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டோக்கனை வந்து நமக்கு தரும் ஸோ இந்த டோக்கன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டிவைஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் ஆப்புக்கு ஒரு யூனிக்கான ஐடி ஸோ அந்த யூனிக்கான ஐடியை வச்சு தான் நம்ம சர்வர் வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஏபிஎன்எஸ்க்கு தரணும் அண்ட் ஏபிஎன்எஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த டிவைஸ்க்கு வந்து தருவாங்க ஸோ அந்த புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டோக்கன் இருக்குல்ல அது வந்து சில சமயம் மாறும் ஸோ நம்ம வந்து இதை டிவைஸ் லெவலில் எங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் அண்ட் ஃபயர் பேஸே வந்து ஆன் டிமெண்ட் நம்ம வந்து கெட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ எப்படி டைம் நம்ம ரன் பண்ணும்போது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ளேஸ் வந்து கால் ஆகும் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிஓ எஃப்சிஎம் டோக்கன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டோக்கன் கிடச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த டோக்கனை வந்து நாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம செட் பண்ணோம் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக சர்வர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிடுவாங்க நாம் வந்து இப்போதைக்கு இப்படி அனுப்புகிறோம் ஓகே லெட் சி அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் வருதா இல்லையான்ட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் இது வரைக்கும் வரல ஸோ நான் இன்னொரு தடவை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு ஸோ லெட்மி ரன் ஆகேன் இந்த ஃபைவ் பேஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லைங்க கொண்டு தண்ணி வருத்துது டைம் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி ஓகே ஸோ இது ரன் ஆன ஒன்று நான் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும் ஆல்மோஸ்ட் செட்டப் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை அனுப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ ஃபைவ் பேஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து நம்ம அந்த பேலோட கன்சப்ட் பண்ணுறதுல தான் வந்து முக்கியம் ஸோ அது வந்து சர்வர் சைடு ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ சர்வரில் வந்து நம்ம அந்த ஜேசன் ஃபைலை வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் தான் அனுப்பணும் அண்ட் ஏபிஎஸ் அலர்ட் எந்த டைட்டிலோ அதை அனுப்பணும் பாடி அண்ட் மெசேஜஸ் ஓகே ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே ஆக்சுவலாக டெம்ப்ரரியாக வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அண்ட் ஓகே ஸ்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே காய்ஸ் லெட் சி திஸ் வீடியோ அகெயின் ஒன் மோர் டைம் மேபி நான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இந்த வீடியோவை போடுறேன் நன்றி நண்பர்களே ஆல்மோஸ்ட் செட்டம் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பாய்